ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஷுவலாக எப்போதுமே யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு தேர்ட் யூனிட்டில் இருந்து மேக்ஸிமம் மினிமா டாப்பிக்கில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டைப் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபைன் தி மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் வேல்யூன்னு கேட்பாங்க இன்னொரு டைப் என்னதுன்னா லெக்ரான்ஜஸ் மெத்தட் ஆஃப் அன்டிடர்மினன்ட் மல்டிப்ளேயர்ஸ் இங்கே நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு கண்டிஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் எஃப் அண்ட் ஜி இருக்கும் இந்த செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் தி மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் பேரலோ பிப்பட் தேட் கேன் பி இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் அன் எலிப்சாய்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் பேரலோ பிப்பட் தட் இஸ் ரெக்டாங்குலர் பேரலோ பிப்பட்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் அந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் வால்யூமை தான் கேட்டிருக்காங்க எந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம மேக்ஸிமைஸ் ஆர் மினிமைஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனை எஃப்னு எடுத்துக்கணும் அண்ட் அடுத்ததாக ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் இருந்து தான் நம்ம ஜியை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் அந்த கண்டிஷன் எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் இருக்கும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு எலிப்சாய்டுக்குள்ளாடி இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆகி இருக்குது தட் இஸ் இதுதான் நம்ம ஒரு எலிப்சாய்டு வச்சுப்போம் எலிப்சாய்டுனா எலிப்ஸுக்கு த்ரீ டைமென்ஷனல் தான் தட் இஸ் எகுக ஷேப்பில் இருக்கும் எலிப்சாய்டு ஸோ அப்படி ஒரு எலிப்சாய்டுக்கு உள்ளாடி தான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆகி இப்படி இருக்குது அண்ட் அந்த எலிப்சாய்டுக்கு மிடில் பாயிண்ட் தான் இங்கே நம்ம ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இது இசட் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் சென்டர் தட் இஸ் இந்த எலிப்ஸுக்கு சென்டர் இந்த எலிப்சாய்டு வந்து சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் தீஸ் ஆக்சிஸ் எலிப்சாய்டுக்கு உள்ளாடி தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் அப்படி ஃபிட் ஆகி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சென்டரில் இருந்து ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு இந்த சைடு வரைக்கும் உள்ள இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குதோ அதே லென்த் தான் இந்த சென்டரில் இருந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனுக்கு இந்த லென்தாக இருக்கும் சப்போஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த லென்த் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள இந்த லென்த் கூட எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு இந்த லென்த் என்ன வரணும்னா டூ எக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் அதே போல தான் பிரெட் இருக்கும் டூ ஒயின் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஹைட்டும் அதே போல தான் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த ஹைட்டும் அண்ட் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட்டும் சேமாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த ஹைட்டை நம்ம இசட்டுன்னு வச்சுட்டோம்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸையும் இசட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு ஹைட் வந்துட்டு நமக்கு டூ இசட்டாக இருக்கும் ஸோ லெட்டஸ் அசியம் தி லென்த் ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இஸ் டூ எக்ஸ் அண்ட் பிரெட் ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இஸ் டூ ஒய் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இஸ் டூ இசட் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது உள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா லென்த் இன்டு பிரெட் இன்டு ஹைட் ஸோ டூ எக்ஸ் இன்டு டூ ஒய் இன்டு டூ இசட் வரும் தட் இஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் டயக்ராமுக்கு மார்க் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே இந்த டயக்ராம் இல்லாமல் கூட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் எழுதிடலாம் இங்கே நமக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் வந்துட்டு இந்த எலிப்சாய்டுக்கு உள்ளாடி இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்கே ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு லென்த் பிரெட்து ஹைட் எல்லாத்துலேயும் டூ டூ டைம்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதிலலாம் நம்ம எக்ஸ் ஒய் செட்டுன்னு எடுத்துருப்போம் ஸோ இங்கே நமக்கு வால்யூமை தான் மேக்சிமைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வால்யூமை நம்ம எஃப்னே அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ லெட்டர்ஸ் அசியூம் எஃப் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ஒய் செட் அண்ட் என்ன ஒரு கண்டிஷன் போல இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குது இல்லையா அந்த எலிப்சாய்டுக்கு இக்குவேஷன் இது தான் இக்குவேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது இதில் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்றை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஜி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஜிக்கு வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலாஸ் எதெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இது யூஸ் ஆகும் That is x power n க்கு differentiation formula n in the x power n minus 1 and a differential value of any constant. Suppose a அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தன
இந்த எஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம்ல இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஏ டு ஒய் இஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்த டேம்ல லேம்டாங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஃபேக்டருக்குள்ள இருக்கிறதுல வேரியபிளாக இருக்குது ஸோ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்ட்ல இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிடலாம் லேம்டா இன்டு தென் இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதிக்கணும் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இதுல டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டம் அதை அப்படியே எழுதிடலாம் பட் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டி எக்ஸ் பவர் ஒன் வரும் அடுத்த மூணு டேமுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரும் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய்னா எஃப்ங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் எயிட் எக்ஸ் இஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஒய் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ எயிட் எக்ஸ் இஸ் எட் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் லேம்டா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் லேம்டா எழுதிக்கலாம் தென் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் அண்டு தேர்ட் அண்டு ஃபோர்த்து டேம் இந்த மூணும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ இந்த டேமில் டினாமினேட்டரில் உள்ள பி ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் ஒன் வரும் ஸோ நமக்கு டூ ஒய் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் அடுத்த எஃப்சஃபி சிசெட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப்சஃபி சிசெட்னா எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு இங்கே இசட் மட்டும்தான் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே எயிட் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டண்ட் இசட் பவர் ஒன் மட்டும்தான் வேரியபிள் அண்ட் இசட் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேம் எயிட் எக்ஸ் ஒய் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேம்ல லேம்டா கான்ஸ்டண்ட் தென் இன்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் இதில் எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ இந்த தேர்ட் டேம் டினாமினேட்டர் சி ஸ்கொயர் அதுவும் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுட்டு நியூமரேட்டர் இசட் ஸ்கொயரை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அண்ட் இசட் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு இசட் பவர் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டண்ட் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் சஃபிக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் எஃப் சஃபிக்ஸ் இசட் மூணு வேல்யூவையும் இந்த இக்குவேஷன்ஸில் கொண்டு நம்ம இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த டைப்பில் வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா லேம்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேம் மட்டும் ரைட் சைடில் எடுத்துடணும் மூணு இக்குவேஷன்லேயுமே நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு இக்குவேஷன் எடுத்து டிவைட் பண்ணால் போதும் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ரிலேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து இந்த லேம்டாக இருக்க டேம் ரைட் சைடில் எடுத்து எடுத்தோம்னா லெஃப்ட் சைடில் எயிட் ஒய் இசட் இருக்கும் ரைட் சைடில் மைனஸ் டூ லேம்டா எக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் வரும் இதே போல் அடுத்த இக்குவேஷன்லேயே லேம்டா இருக்கக்கூடிய டேமை அடுத்த சைடில் எடுத்துருக்குறோம் அண்டு மூணாவது இக்குவேஷன்லேயுமே இந்த லேம்டா இருக்கிற டேமை ரைட் சைடில் எடுத்துருக்குறோம் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னோட இடது சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை இங்கே லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டரில் எழுதிக்கணும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூவை இங்கே நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதே போல் ரைட் சைட்லேயும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு ரைட் சைட் வேல்யூ இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூக்கு ரைட் சைட் வேல்யூ இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் எயிட் எயிட் காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே போல் இசட் இசட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரைட் சைடில் மைனஸ் டூ லேம்டா இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ லேம்டா இருக்குது ஸோ இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அண்
இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படி நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போயிடணும் ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் அப்படி ரைட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ரைட் சைட் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட் லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ரைட் சைட் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை அப்படி லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கிடச்ச இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணிடலாம் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் கிடச்சிது இங்கே நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர்னு கிடச்சிது ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணினா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த மூணு வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்வோம்னா அந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சதும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் கொண்டு இந்த ரிலேஷனை நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன ரிலேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் தான் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் தான் ஸோ இந்த மூணு டேம்லேயுமே நம்ம என்ன போட போகிறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும் ரைட் சைடில் ஒன் அணி கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஏ ஸ்கொயர் பை த்ரீ வரும் ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் பட் இங்கே நம்ம ப்ளஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு லென்த் பிரெட் அண்டு ஹைட்டு மெஷர் பண்ணுற அந்த வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இது எப்போதுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அண்ட் அதே போல் ஒய் இசட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா தட் இஸ் இது தான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஏ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயரும் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இதுவும் சேம் தான் அதே போல் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயரும் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயரும் சேம் தான் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயருக்கும் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுக்குமே ஒயில் உள்ள இந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒய்க்க வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கும் லாஸ்ட் டேமுக்கும் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு மூணு டைம் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் ஒன் வரும் அந்த இக்குவேஷன் தான் இது இதில் இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ பி பை ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்தது இசட் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அதுக்கு வேல்யூவும் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் தான் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் அதுக்கு வேல்யூவும் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் தான் இங்கே நமக்கு இசட்டுக்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ அதனால் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எல்லாத்தையுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயருக்கும் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயருக்கும் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு த்ரீ டைம்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து இசட் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ சி ஸ்கொயர் பை த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ இசட்டுக்கு வேல்யூ சி பை ரூட் த்ரீ இப்போ கொஸ்டினில் மேக்சிமம் வால்யூம் தான் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் வால்யூம்க்கு வேல்யூ எயிட் எக்ஸ் ஒய் இசட் இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு வேல்யூமே இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு மேக்சிமம் வால்யூம் வந்துட்டு எயிட் ஏபிசி டிவைடட் பை இங்கே ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனா த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் த்ரீ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கி